，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫和肖战是中国娱乐圈中备受关注的两位年轻演员，他们分别因在电视剧和电影中的出色表现而受到广泛认可，成为新一代演艺明星。杨紫是一位多才多艺的女演员，凭借其出色的演技和独特的个人魅力，吸引了大批粉丝。而肖战则以其深情厚意的演绎和真诚的性格，赢得了众多观众的喜爱。杨紫和肖战在职业生涯中多次合作，这使得他们之间建立了深厚的友谊。这种友谊让杨紫能够更好地理解肖战，从而与他产生心灵上的共鸣。他能够感同身受地理解他的困惑、喜悦、挑战和成就。无论是在演戏的过程中，还是生活中，他都是他最值得信赖的朋友之一。同时，杨子是一位心地善良的人，他对待身边的每个人都充满善意。他善于倾听他人的心声，并给予积极的建议和帮助。他的温暖和关怀让身边的人感受到了真挚的情谊，因此他的朋友们都很喜欢与他相处。他用自己的行动诠释着善良如初、温暖相随的人生态度，成为了许多人心目中的榜样。肖战也是一个值得信赖和尊敬的人，他对工作充满热情，对待合作伙伴和粉丝都非常友好。他的真诚和善意也为他赢得了许多支持者。在与杨子的交往中，他深知他的善良和真心，因此对他的感受更加敏感和理解。尽管两人在娱乐圈中备受瞩目，但他们并未因为成名而改变自己的初心。杨子才会对肖战感同身受，同时对待每个人都保持善意。这种品质使得他们的友谊更加牢固。他们彼此的支持和鼓励，使得他们在职业生涯中不断取得进步和成功。总之，杨子和肖战是两位备受喜爱的演员，他们之间的真诚友谊和善良品质让人们为之赞叹。他们用实际行动展现了自己对工作的热爱和对人的关怀，成为了众多粉丝心目中的偶像。无论在演艺事业还是人际关系中，他们都是值得学习和借鉴的楷模。他们的故事也激励着更多的人去追求自己的梦想，并以善意待人，传递温暖。杨子和肖战的友谊和善良品质不仅仅在职业生涯中得到展现，同时也在慈善和公益事业上有所体现。作为公众人物，他们非常重视社会责任，并积极投身于各种慈善活动，用实际行动回馈社会。杨子以其热心公益的态度而广受赞誉，他参与了许多慈善项目，包括资助贫困地区的教育事业、支持儿童医疗救助，以及为流浪动物提供庇护所等。他时常与慈善机构合作，为那些需要帮助的群体尽自己的一份力量。他的公益行动也激励了众多粉丝和年轻人加入到慈善事业中，形成了一股正能量的推动力。肖战同样也非常重视慈善事业。他在自己的社交平台上宣传各类慈善项目，号召粉丝一同参与捐助和志愿服务。他曾经参与过一些公益活动，如探访贫困地区学校，为孩子们捐赠学习用品，帮助困难家庭度过难关等。他的热心公益行为赢得了大众的赞赏，也让更多人认识到公益的重要性。除了个人的公益行为，杨子和肖战还联手参与一些公益活动，共同发声，呼吁社会关注弱势群体的需求。传递关爱和温暖，他们的合作不仅在艺术领域取得成功，同时在慈善事业上也形成了积极的互补效应。总的来说，杨子和肖战作为演艺界的代表人物，不仅通过出色的演技获得了观众的喜爱，更是通过自己的善良品质和公益行动，成为了众多人心目中的榜样。他们的友谊和正能量的传递，激励着更多的人积极投身于公益事业，共同构建一个温暖、关爱的社会。无论是在荧幕上还是生活中，他们都以积极的态度和善意的心态面对每一天，成为了社会的一面旗帜。希望他们的故事能够继续鼓舞更多人，传递爱与温暖，让世界变得更加美好。当人们回顾杨子和肖战的成长历程时，不难发现他们之所以能够保持善意，并对身边的每个人都给予温暖，与他们的家庭教育和个人成长密不可分。杨子从小就展现出聪慧和善良的天性。在家庭的影响下，他接受了良好的教育，并从父母那里学到了对他人的尊重和关心。他的家人一直鼓励他勇敢追求自己的梦想，并且在他踏入演艺圈的时候，给予了他足够的支持和理解。这样的家庭氛围让他养成了乐观向上、善解人意的性格。
，也让他在演艺事业中能够保持初心，对待他人充满善意。而肖战在成长过程中也受到了家庭的影响，他来自普通家庭，从小就学会了努力和坚持。在家人的教育下，他知道自己要感恩他人，懂得付出和回报。这种对待他人的真诚态度，让他在与他人相处时能够保持善意，并且始终保持着一颗感恩的心。随着演艺事业的发展，杨子和肖战都面临着巨大的压力和挑战，但他们始终保持着初心，不忘自己曾经的梦想和最初的善意。他们明白，成功并不仅仅意味着事业上的成就，更要保持一颗善良的心，用自己的影响力去传递温暖和正能量。除了个人品质的影响，他们身边的工作团队和朋友也对他们产生了积极的影响。良好的工作环境和团队合作，让他们能够在压力下保持平和，对待身边的每个人都保持善意。而亲密的朋友圈则是他们的心灵寄托，让他们在竞争激烈的娱乐圈中找到情感的支持和安慰。总的来说，杨子和肖战之所以能够对肖战感同身受。同时，对身边的每个人都保持善意，与他们从小就受到的家庭教育、身边人的影响以及个人努力密不可分。他们用自己的行动诠释着善良和温暖的力量，成为众多粉丝心目中的偶像。希望他们的故事能够继续鼓舞更多人，让善意和温暖在这个世界上传递开来。旺夫体质杨子，因长相差点退圈，被杨颖抢走角色，如今熬出头。当肖战因二二七事件遭到全网群嘲时，唯有杨子给了他坚持下去的勇气。有人说，这是因为当时两人正在炒 CP， 为电视剧《余生请多指教》制造话题。但我们更倾向于真正体会过娱乐圈的人情冷暖，杨子更能明白肖战的不容易，所以才会顶着压力也要为肖战送去肯定的祝福。而如果说肖战是从地狱杀回来的男人，那么杨子就是从绝境成功逆袭的女人。虽说杨子因童星出道让他收获了不少关注，可因为长相问题，杨子始终不被圈内前辈看好，甚至宋丹丹直接劝他好好学习，不要再想演戏的事情了。为此，杨子大受打击，差点就听了丹丹老师的劝告。好在内心的叛逆让他不甘心就此服输，于是杨子毅然决然地报考了北京电影学院。本想靠演技来弥补长相的欠缺，却被现实狠狠扇了一耳光。毕业后的杨子根本接不到戏，好不容易有导演找到他，安排的角色也是出身农村的配角。虽说这种角色更能磨练演技，但对于女演员来说，不在风华正茂的年纪拿出一两部出圈代表作，再想成功难上加难。而就在杨子接不到戏，几乎要丧失信心时，终于熬来了转机。青云志导演邀请他出演陆雪琪，所以为了演好这个角色，他几乎付出了所有精力。剧中有很多武术动作，他此前从未尝试过，于是他一遍又一遍的练习，努力程度就连导演都感到敬佩。最终呈现的结果也不负众望，导演直接顶格夸奖，称杨子就是他心目中的陆雪琪。可惜电视剧播出后，由于原著粉丝太多。评分和口碑都不尽人意，杨子的事业也没有更进一步，以至于后来孤芳不自赏的导演原本是想邀请他出演《白娉婷一角》，却被杨颖截了胡。好在杨子并未就此放弃，但不断打磨演技，等待机会，终于在二零一八年凭借《香蜜》走红，成为娱乐圈公认的王府体质，也就是和他合作过的演员都成为了顶级缺口。正是因为有从巅峰到低谷再回到巅峰的经历，杨子才能对肖战感同身受，同时对身边的每个人都保持着善意。那么，你喜欢这样的女演员吗？好小子！节目一开播，口碑爆棚，观众好评如潮。杨子小心了，没想到杨子又有新剧正在热播。不得不说，这两年杨子真是太努力了，几乎每年都有新剧上映。仅去年一年，我就主演了四部电视剧。今年除了《长相思》之外，上个月还开始拍摄电视剧。这样的工作强度在整个娱乐圈都是相当惊人的。尽管产量如此之高，杨子并没有牺牲作品的质量。接拍新片时，他总会考虑这个角色是否适合自己，剧本会不会变成烂片。所以，这么多电视剧，大部分都是合格的作品。《长相思》七月二十四日播出，昨天就引起了很多关注，瞬间登上了热搜榜。经过长时间的思考，观众给出了积极的评价，尤其是杨子饰演的女主角得到了原著粉丝的最高评价，和小说里一模一样。该剧改编自小说，是一部古装神话剧。
主要讲述了远古时期，经历了一百年的风风雨雨，王姬失去了身份和容貌，只能以小六的身份生活在小镇里。每天的生活都是为了救人，表弟为了找到女主角，愿意和别人一起生活。一次偶然的机会，小六救了涂山镜，两人逐渐产生了感情。与此同时，他的表弟在经过他几次之后，终于认出了小刘。随后，他们共同努力恢复了小六的身份，最终各自完成了自己的使命。剧情和我们过去看过的仙侠剧差不多，没有太大的变化。然而，小说中的女主角却深受大家的喜爱，可以说她是整部剧的幸福果实。播出后，有观众觉得杨紫饰演的女主角有点疯狂，尤其是一些动作和台词非常夸张。对于没有看过原著的观众来说，可能会觉得杨紫的表演有点夸张。但对于阅读原著的粉丝来说，他让角色变得栩栩如生。原著小说中的小刘是一个无忧无虑的痞子。当小六听到轩轩带妹妹去人间玩耍的羡慕和失望时，当香柳问他的凄凉和痛苦时，当叶七七关键时刻躲起来拿到解药时，杨子苦笑而失望。表演得很精彩，出色的，到位。除了杨子之外，其他几位演员的表现也都非常出色。尤其是张万一，他的每一个眼神、每一个动作都出彩，颜值也是剧中的亮点之一。然而，并不是每个人都能快速进入游戏。对于没有读过原著的观众来说，可能会感到困惑，尤其是对于小刘身份转变的解释不是很清楚，可能会导致部分观众的流失。另外，第一集的节奏也不是很快。背景故事需要一整集来讲述，但不是很清晰。男女主角直到最后才出现，这或许会考验观众的耐心。不过幸运的是，第二集的情节开始起飞。虽然只更新了四集，但已经可以感觉到这部剧很有可能成为本月的爆款。毕竟无论是剧情、画质还是演员的演技，都达到了中上水平。能够结合这些优点的电视节目越来越少。回到杨子。他的工作强度需要注意。目前他还有七八部电视剧没有播出，这还不包括他参加的综艺节目。如果继续这样安排，他的休息时间将会变得非常有限。虽然趁着炎热多拍几场戏是明智之举，但偶尔也要注意休息。或许是因为工作安排紧张，杨子和秦俊杰分手了。分手后也没有再传出他交往的消息。毕竟他也不再年轻了，粉丝们可能会开始催促他结婚。接下来，我们将持续关注杨子在娱乐圈的发展。R Y， 期待他继续给我们带来更多优秀的作品。《长相思》谭健词，杨子演技热搜，靓丽颜值惊艳全网。鲁剧流量女主角杨子主演的神话古装剧《长相思》上线四小时，人气突破二点七万，刷新腾讯纪录，证明了她超强的带剧能力。这部剧有三个主要的男性角色，饰演男三的谭健次虽然戏份不多。但帅气酷炫的外表和细腻的演技却引来了不少讨论。他的人气并不逊色于男主邓伟。改编自童花同名小说的《长相思》不是一部仙侠剧，而是一部上古神话。该国分为三个部分：该剧未继剧，第一季三十九集，加上第二季预计七十多集。第二季可能要到寒假才能播出。《长相思》之前一直宣扬一女四男的情感线，但实际上男主角只有三个，而且三个 CP 线都非常好。目前三位男演员中，颜值最惊艳的就是谭健次饰演的桑柳。一开始，网友对谭健词的印象还停留在他的代表作《狩猎图鉴》中，温柔的文艺肖像艺术家陈一。网友们无法想象他能演这个角色，大多数人认为反差太大，不少书迷担心他无法还原角色。然而，谭健词的《长相思》剧照曝光后，却是一头飘逸的白发，戴着口罩亮相。很多人都惊叹他的可塑性如此之强，竟然完全变成了另一个气质完全不同的人。外表妖孽俊美，看上去冷酷凶恶。谭健次饰演的香柳虽然在剧中戏份不多，也只是男三号，但却是原著中最受欢迎的角色，也是最令书迷心疼的角色。他的演技也吸引了观众的眼球。虽然香柳是一个霸气孤傲的角色，但她的表演一点也不麻痹，仿佛是从动漫里走出来的角色。剧中有一幕，杨子饰演的逍遥在谭健词饰演的香柳脸上画着鬼脸，香柳知道后眼睛红了，鼻子抽搐了，并不是她的脸色麻木，毫无表情，可以看出她很生气，但她并没有歇斯底里。
，不少网友称赞他对这场戏的把握和细腻的表演。此外，谭健次还晒出了自己的两只狗追剧的剧照，以求宣传。照片中，两只小狗坐在沙发上，盯着平板电脑。平板电脑正在播放《长相思》谭健词的画面，不少网友可爱留言：“你被爸爸的颜值迷住了吗？”谭健词，你的狗真有品味，我也喜欢看《长相思》。双引号。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。